Hallo und herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu unserer neuen Ausgabe von unseren Let's Plays. Und dieses Mal haben wir für euch die zweite Episode von Game of Thrones. Ja, wir werden jetzt auch mal direkt äh, einsteigen. Allerdings äh, muss ich euch sagen, wir haben äh, diesmal einen, eventuell einen neuen Safe. Also ihr werdet einmal kurz sehen, äh, dass wir eventuell etwas andere Entscheidungen äh, für uns getroffen wurden. Aber das wird dann gleich in so einem kleinen Previously On Game of Thrones für uns erklärt. Äh, zusätzlich hab, bin ich dieses Mal nicht alleine, sondern habe mir Verstärkung von meinem Kollegen Robert geholt. Ja, hallo. So, und damit, äh, der fängt übrigens jetzt auch direkt mal an mit dem Spiel. Also, äh, ja, genau. Sollten wir sterben, äh, was übrigens passieren kann, äh, während der Quicktime-Sequenzen, dann äh, könnte Robert böse Twitter-Nachrichten schreiben. Genau, also ich meine, klar, wir werden versuchen, unsere Kommunikation in diesen Dialogsequenzen auf das Minimum, auf ein Minimum zu minimieren. Minimum zu minimieren, so ein Quatsch. Also zu reduzieren, aber ähm, natürlich bleibt es nicht aus. Wir wollen auch ein bisschen was zu den Szenen sagen und so. Und äh, das kann natürlich sein, dass wir dann auch in die Figuren so ein bisschen reinquatschen. Aber wir versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Okay, dann legen wir jetzt los. Wie Tim schon angemerkt hat, das, dieser Safe bezieht sich jetzt nicht auf unsere damalige oder auf Tims damalige Session, weil wir diesen alten Speicherstand nicht mehr haben. Und deswegen wird uns das Spiel jetzt diese Entscheidungen vom ersten Teil so ein bisschen vorschlagen oder randommäßig auswählen. Richtig, ja, das Problem ist nämlich, dass, das könnt ihr auch vielleicht auch merken, wenn ihr euren ersten Teil auf einem anderen Rechner gespielt habt. Äh, Steam Cloud ist dafür nämlich nicht aktiviert, also wir spielen genau. ja auch jetzt die PC-Version. Äh, zudem können wir übrigens sagen, die zweite Episode hat ein höheres Rating bekommen von der USK, also äh, das ist jetzt statt FSK oder USK 16 habt ihr jetzt hier keine Jugendfreigabe. Also könnt ihr euch dementsprechend darauf gefasst machen. Das ist hier wohl, egal wie, ein wenig expliziter. Genau, also wie auch immer, Blut, abgetrennte Körperteile bei Game of Thrones Fans sollte das sowieso nicht überraschen. Also gut, dann würde ich sagen, wir legen los, Play. Hau rein. Äh, Episode 2 dann natürlich. Besser ist das, ja. Ja, das gibt schon. Ja, das ist es halt. Wir haben die erste hier quasi nicht gespielt. Genau. Genau, hier gibt's das Pülsteg. Genau, und hier denkt er sich jetzt sozusagen die Geschichte. Nehmen an, er wird sich jetzt hier. Bis auf die Entscheidung bei Tyrion ist das jetzt sehr ähnlich. Ja, man hat auch gar nicht äh, gesehen, für wen wir uns dann entschieden haben, von diesen Kriegsherren sozusagen, diesen, diesen Beratern. Genau. Und ich glaube, dieses böse Ende lässt sich wahrscheinlich eh nicht abwenden. Das glaube ich auch nicht. Okay, das ist der dritte Forrester-Bruder anscheinend. Ist der dritte oder der vierte sogar? Ich muss zugeben, dass ich da gar nicht, <lacht> momentan gar nicht mehr so drin bin. Also ich meine, klar, ich kenne die ganzen äh, die nach der Serie. You can stop pacing. They'll be ah, okay, okay. Ja, jetzt kannst du dich erstmal umgucken. 
Okay, das ist auf jeden Fall der Bruder, nach dem wir gesucht haben, dass der, der mhm. ins Exil geschickt wurde. Ich gucke mir mal, was wir in Tetris spielen, immer sowieso immer alles erstmal an. <lacht> ja, wir erkunden gerne alles, wenn das geht, ist das, glaube ich, äh, interessanter. Ja. Na, erste Entscheidung. <lacht> nee, noch nicht. Äh, ach ja, man kann sich mit der äh, R2-Taste hier ein bisschen... Ach, da steckt noch eine Axt im Tisch. Ein bisschen, ein bisschen abgehackt aus, aber okay. Fragrant. I know, I know. So, Woman's also Erstmal anschauen. Kannst du die Axt untersuchen eigentlich? Das geht mir auch, ich jetzt nicht gesehen. Jetzt kannst du die Axt nochmal untersuchen. Oder den <lacht> Taste. Okay, ja, probieren wir. Du kannst wirklich probieren. Das ja. Ich ah, das habe ich gar nicht gesehen. Blut oder Wein? <lacht> <lacht> Ja, super. Welche Axt meinst du denn jetzt nochmal? Rechts auf dem Tisch war eine. Oh, oh kannst du schon in die Hand nehmen. <lacht> wie, wie wir jetzt äh, nicht nachgewikipediert haben, beziehungsweise nachgeguckt haben, Essos ist der andere Kontinent, auf dem sich zum Beispiel auch Daenerys Targaryen genau. befindet. Okay. Du bist du schon mal doppelt ich kann ja auch irgendwas okay. Bisschen heruntergekommen, der Laden. Okay. Ja, ja. 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 You should feel right at home. I know I do. Übrigens. May we drink, thieve and fight until the ah, okay. end. Mach you're drunk, mal. aren't you? Nah, I'm still sober. Because you're still ugly. <lacht> <lacht> Another round? Wie ihr jetzt auch merkt, ist wie beim ersten Teil, es ist immer noch in englischer Sprachausgabe und auch die englischen Untertitel haben wir jetzt genau, an. Genau, eine andere Variante gibt es noch nicht. Genau. Äh, Frage ist, ob sie es noch nicht machen oder überhaupt machen. Also Untertitel machen sie bestimmt. Ja. Gab es bei den anderen Telltale Games auch irgendwie. Ah, okay. Dann wird das zumindest noch kommen. What's this fat pig fucker's name? Bazak Zog. Something or other. Don't care really. So long as we get our gold. Eight hundred gold dragons for capturing him. Lucky we caught him trying to flee Yunkai. Lucky for us. Not so lucky for him. We should find more former slave masters with bounties on their heads. I don't need any more naked fat men in my life, thank you. <laughs> They say only the poor know how to really spend money. We'll buy the finest wines, the best whores. Sleep in a bed without fleas? Sounds nice, doesn't it? We've not been paid yet, Beska. Can't spend dragons you don't have. We'll have them soon enough. My point is, with enough coin we could do anything. Go anywhere. I could afford passage back to Westeros. To Ironrath. I've heard nothing from my family in years. You mean go home? They treated you like shit there. Kicked you out because you fell in love with a girl from the wrong damn house. Gwyn. A man doesn't choose who he loves. Your family should understand that. Westeros and its bloody houses. Who fucking cares? It's not that simple. In the north, these feuds run deep. Oh, fuck the north. We have a good thing here. And any moment now, we're gonna be rich. Let's make a toast. 
To all of us deadly bastards. To us. Aye, to us. Mm. Ja. <lacht> Werde ich jetzt auch. Ja, unter Zeitdruck ist immer ein bisschen schwierig. Ah, halt, ne? Nein, das hätte ich jetzt für richtig. Aha. Ein Quicktime-Event zum Saufen ist natürlich auch cool. <lacht> Ich muss sagen, die beiden sind mir schon relativ Aber sympathisch. Und großartige ne? Sprecher wieder, muss man auch sagen. Wirklich. Tolle Synchro. Oh oh. Ich hoffe, deine Finger sind locker. Da. Nur für den Fall, dass du jetzt ein bisschen. Das hört sich nach Ärger an. Es ist gut, dich zu sehen, Okay. <lacht> Give us 800 and you can have him. Don't be an asshole now. We're all sell swords here. We are nothing like you. The Lost Legion are the blood of all Valeria. And we are done taking orders from whimpering pigs. Bloody hell. And we're done with you too. You just made a huge mistake, Tazal. You two are going to be useful to me for once. Not bloody likely. The wise masters will hear how Asher Forrester kidnapped the venerable Bezak. How he wouldn't take less than 800 gold dragons. So he killed Bezak instead. Me? Luckily, we were there to deliver swift justice. So you steal the money and we get the blame. Not today, I'm afraid. Get down. Time to shine. All right, who dies first? Who wants to dance at the end of the <coughs> Kill them now. Oh, oh. that's them, oh, richtig. No, no, no. Here's one. Ja, Nummer 1, wunderbar. Ah oh, shit. Ja, es ist ein Xbox-Pad, ich bin das PS3-Pad gewöhnt. Mm, mm, mm. Okay. Ja, weil er mal gut ist, ne? Wo auch immer eine Ausrede. Du du beim nächsten Mal darfst ja, warte du mal. abgeben, ja? Warte mal, du verwirrst mich extra. Was für ein Schwert. Alter. Oh oh. <lacht> Haben sie dich gleich zweimal was erklärt? Ja, aber das ist. Äh, ja, mach mal weiter. Für den, ja, ja, für den, für den Anfang ist das. Äh, der hat nicht Verständnis für. Ja, jetzt. Eieiei. Oh. Ja. Ei, ei. Das erklärt das Rating. Ja. Nein. Ja, ich wollte sagen, wer noch Fragen zum Rating hat, der hat sich erübrigt auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ziemlich gory das Ganze auf jeden Fall. You kill me and the lost legion won't stop.
nachdem er dich zweimal getötet hat. <lacht> oh, noch mehr Ärger. Das demonstriert eher Überlegenheit, wenn man ihn trotzdem <lacht> im Leben lässt. Ja, ich weiß. Jetzt hat er überlebt. Verdammt. Jawohl. Ah, ist cool. Dass es auch noch ging. Und ich glaube, egal ob du ihn getötet hast oder nicht, die kommen trotzdem hinter uns her. Das ist ja, ja, ich denke auch. Oh, ja, auf jeden Fall. Das ist ziemlich sicher. Ja, man kann jetzt schon Entscheidungen treffen in den Games, aber. Ja, sind, ein, bestimmte ist, Stränge sind einfach vor, vorgesehen. Ja, also ein bisschen äh, eingeschränkt. Ja. Ein bisschen ist es eigentlich relativ linear für mich. Ja, den haben wir ja hier hingeschickt quasi in der letzten Episode. Mhm. Okay. Aber sehr schön gemacht wieder. Also wie schon erwähnt, die Synchronisation ist richtig toll, die Stimmen sind super und das ist halt auch so kompromisslos brutal ist, finde ich, bei dem Szenario auch vollkommen angemessen. Auf dass es nicht Fall. irgendwie weichgespült ist im Vergleich zu der Serie. Nein, die halten sich da nicht zurück. Klar, das wird durch diesen Comic-Look ein bisschen entschärft, aber äh, trotzdem passt dieser ja, Stil Ja, schon. Auch. Also das ist vielleicht auch ein generelles Videospiel-Ding, dass es immer etwas... Äh, Abstrakt wirkt. Wird, durch, ja. ja, genau. Selbst wenn man letzten Endes selbst den Abzug drückt oder das Schwert schwingt, das ist immer etwas milder, finde ich, im Vergleich. Ja, ja. Klar, künstliche Figuren haben, entfalten trotzdem noch eine andere Wirkung, als wenn es jetzt irgendwie echte Schauspieler sind. Ja. Ja, das war das Intro. The Lost Lords, der Titel der zweiten Episode. Mhm. Sehr gut. Ja, hast du doch das so gemacht. Also, ich finde es. Ja, es ist, ist doch relativ. Gerade für den Anfang finde ich es. Ich meine, ich spiele oft solche Games. Also, wie gesagt, meistens <lacht> mit dem anderen Pad dann. Deswegen bin ich an die Tasten nicht gewöhnt. Aber es ist gerade für den Anfang doch relativ. Äh, ein relativ kleines Zeitfenster auch gewesen bei ja, dem Ja, das, also, das war schon schnell. Ich finde auch, ich denke auch mit einer Maus kann man noch schneller, wenn man irgendwo in diese, in diese Kreise rein muss. Und ja, von genau. links nach rechts ist das schneller als mit einem Gamepad. Wobei ich aber sagen muss, dass ich die Sachen trotzdem lieber mit dem Pad spiele. Also diese Games von Telltale zumindest. Es ist relaxter als vom PC mit der ausgestreckten genau. Hand an der Maus zu sitzen. Und gerade das kommt auch diesem, diesem filmisch-cineastischen auch sehr entgegen. Ja. Hm. Ach. Das ist der, der eigentlich in der ersten Episode gestorben ist. Das ist der älteste Sohn des Hauses. Ah. Der ist vom Pferd erschlagen worden. Eigentlich. Ah, das war noch relativ am Anfang, oder? Mhm. Ja, genau. Genau, in der ersten in Schlacht. Sinn. Ja, wurde er vom Pferd einfach mal ist es, uh, tot umgefallen auf ihn drauf. Das dürfte Daddy sein. Ja. Oh. Naja, immerhin trotzdem noch ein äh, Mitglied des äh, Hauses mehr, als wir vermutet haben. Auch wieder echt eine gut gemachte ah. Szene. Das war genug. Ich komme von den Twins, die in der Dead of House Forrester sind. Lordly Tops, von den Looks von ihnen. Alright, wir nehmen sie. Sie sind nicht frei, sind sie? Wie viel sind sie bezahlen für sie? The Royal End. You again. <laughs> Have you got this time? Some poor peasant dressed up like a I, lord. Uh, a stable boy was... in Bannerman's clothes. You the did Royal this in And you have the fucking stones to try it again. No, I... This house has suffered the loss of many good men. And you dare come here claiming to have Forrester dead. The Forrester? Look at the colors. A fine <sighs> trick. I'm sure you expect... Leave. Now. Five. I'll dump him in the river then! You come back here again, you won't be leaving! You got that? Oh, so. oh, I, oh, I heard you! That was a sheep fucker. I'm sorry, sir. I don't worry, sir. 
What is it, sir? This one's still alive. You there? Who are you? Ryland. Roderick? Roderick, by the gods, it is you. Sir? Fetch the maester, hurry! Fetch the maester! Roderick! Geräusche. <lacht> ja, nicht, dass gleich irgendwas fehlt von ihm. Weil die Beine waren unter dem Pferd eingeklemmt, so wie ja, es sah ja. nicht so gut aus. Also. The milk of the puppy. Drink. <lacht> Besser ist das. Come now. That's it. Ich vertraue dem mal. Ich meine, ich glaube, wenn du auf Schmerzen stehst, hättest du das andere. Hättest du refused. How is he? Will he live? Only if you let me finish my work. Oh, wirklich? Ja, wenn er noch nicht fertig ist. Ja, aber man weiß ja nicht. Hm. Ist das schon wichtig, mit denen nochmal zu reden, denke ich. Was wrong with him? He drank the milk of the poppy. Man kann ja sterben, auch wenn er fertig wird. Das stimmt allerdings. Ja, lange war das Licht auch tatsächlich nicht mehr an. Die Arme sind immer noch dran. Na, die Beine auch. Das eine zumindest. Stronger than when I left. Two years is a long time. How bad is it? <laughs> Maestor Tengren says your leg may never fully heal. And your face is better as uh, that's up. Mm -hmm. I look half as bad as I feel. Well. At least you look better than you did. Roderick, there's something you need to know. Ethan is dead. Ethan. Bruce Bolton's bastard came here and threatened to take me away. Das weiß er natürlich Ethan nicht. didn't even resist. And that monster put a blade through his throat. Like it was nothing. Ethan. How could this happen to him? We'll make Ramsey pay. Ah, that's why they go to Ramsey. Promise. No, that's why. Good. He will pay. We're planning to honor Ethan in the Grove, alongside Father. And now Mother wants me to write this song for the funeral. I can't. <laughs> you can, Dahlia. I know you can. been chaos here since he died. We have White Hill soldiers stationed in our courtyard. Even the small folk don't feel safe. You need to show everyone who this house belongs to. 
I will do what I must to preserve House Forrester. I don't mean to put unwanted pressure on you. I just... It's all right. I know you still need time to heal, but... I'll be fine, Talia. The Council's meeting in the Great Hall right now, actually. Nobody expects you there, but if you think you're ready... I want to go. Can you even stand? They could use your leadership. Only one way to find out. <sighs> I missed you, brother. You can do this, Roderick. I know you can. Quick time event comes. Okay, ich normal bewegen hier. Also mehr oder weniger. Fine. Why'd you do that? I won't let anyone see you like this. Not when the house appears so weak already. I was rolled in on a corpse cart. The damage is done. But you're the lord of the house now. You must appear strong, solid. You can't do that on the floor. It's a long way to the Great Hall. We can't risk you falling where others can see. Take my hand. Let me help you. Thank you, John. relativ erwachsen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ready? Ich lasse mir auch helfen. Macht ja keinen Sinn, hier den Starken zu markieren. Man kann sich hier schon wieder relativ wenig frei bewegen, verglichen mit anderen Telltale Games früher. Das ist wie beim, bei der ersten Folge auch schon von Game of Thrones. Ja. Dass es größtenteils selbst ablaufend ist und man halt nur die Dialoge und bestimmte Entscheidungen so aus. Es ist ein Stück weit noch mehr der spielbare Film oder die Serie. Ja, genau. Serie, also bei Walking die, Dead oder Wolf Among Us konnte man sich doch noch ein bisschen mehr ja. durch die Gegend bewegen, Sachen erkunden. Ähm, ich würde sagen, dass wir jetzt vielleicht mal, vielleicht mal tauschen. Wir sind jetzt bei ungefähr einer halben Stunde. Und da jetzt offensichtlich ein neuer Charakter eingeführt wird, würde ich dir das Pad übergeben, dass du dann Teil 2 äh, jetzt spielst. Alles klar. Dann mache ich das mal. Machen das immer ungefähr nach einer halben Stunde, wenn dann Kapitelwechsel ist, dass wir dann äh, tauschen. Go on, then, my lord. 